ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತ ಹರಳಿ ಮರ ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತ ಹಂಗೆ ಈಗ ನಾನ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ತಂಗುದಾಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಕ ಅದು ದ್ವಾರ ಸಾವಂತ ದುರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಸೊ ಸುಮಾರು ಎಂಟುನೂರಿಂದ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏಕಶಿಲ ಒಂದೇ ಶಿಲೆ ಆರ್ನೂರ ಏಳ್ನೂರು ಕೆ ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು ಅಂದಾಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸರು ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶಂಕರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇದು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಲಿಂಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಹೆಂಗ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀರು ಇದೆ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಪುಷ್ಕರಣೆ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಇರೋದು ಸೊ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ರಿ ದುರ್ಗ ಕುಣಿಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಕಿಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಕುಣಿಗಲ್ನಿಂದ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹದಿನಾರು ಕಿಮಿ ದೂರ ಉತ್ರಿ ದುರ್ಗವು ಮಾಗಡಿ ವಾಯುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರುವ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ಕುಣಿಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳು ಕಿಮಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಮಿ ಅಡಿ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ರಿ ದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಈ ಉತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸು ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿವರೆದು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮುಖೇನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಏನ್ ನವದುರ್ಗಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲೇ ಅಂತಲೂ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಶತ್ರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದು ಇದು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ಪುಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಇದು ಇದು ಬಂದ್ ಗ್ರಾಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಉತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇರೋದೆ ಉತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಅರಳಿ ಮರ ಈ ಅರಳಿ ಮರ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಸ್
ಸೊ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಸವಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾರಣೀಯರು ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಮೀನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೀನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅದು ಮೀನಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಂತೆಬೇಟೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿ ಬೆಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರಿ ದುರ್ಗ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಇದು ಉತ್ತರಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿ ಇದು ಕೋಟೆ ಈ ಕೋಟೆ ಒಂದು ಮೀನು ಆಪೋಸಿಟು ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮೂರು ಮೀನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಆದಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕೆಳಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಆದಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಆದಿನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನಾ ಐಎಸ್ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಸರ್ ಸರ್ ಏನೇನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನು ಏನು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸೂಪರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳ ಅದೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಅಂತಿಲ್ವಲ್ಲ ಮಳೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹೌದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸೊ ಸಸ್ಯ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಡೆ ನೀವ್ ಈ ತರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ ನೀವು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಅಂಕಿತ್ ಅಂಕಿತ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಇದು ನಿಮ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾರ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಮಠನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೂ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಾರೆ ಲೋಕ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಸೊ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಆದಿನಾರಾಯಣ ತೋರಿಸ್ತವ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸುದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಅವರು ಏನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪು ಚೋಳರು ಚೋಳರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯವಾಗೋಕು ಮುಂಚೆನೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಲಗ್ತಿದ್ದ ಜಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಗಣ ಗಣಪತಿ ಕೆತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಡೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೋಣನ್ ಕಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಒಂದ್ ಕಲ್ಲಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತಿರ್ಕೊಳ ಅದರಿಂದ ಡೌನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಕೊಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಎರಡು ಹಠ ಕಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರತೀತಿ ಅದಕ್ ಮೇಲ್ ಬಂಡೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದೆ ಆತರ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಚೌಡ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ತಾತರು ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಲೆಮಾರು ಸರ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಲೆಮಾರು ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತ ಹಂಗೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂಬತ್ತನೇವನು ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹತ್ತನೇವನು ಅವನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಕ್ರ ಇವತ್ತೇನ್ ಪೂಜೆ ಇದೆಯಾ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಆರಾಮ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಏನು ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಬರೋ ಗಾಡಿ ಅಂತವ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಯಜಮಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಮೂಲತಃ ಮಾಗಡಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಒಂದು ಕೋಟೆ ದುರ್ಗದ ಕೋಟೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದುರ್ಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಸಾವನ್ ದುರ್ಗ ಉತ್ತರಿ ದುರ್ಗ ಉಳಿಯೂರ್ ದುರ್ಗ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಟೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ವಿಚಾರ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋ ಅಂತದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದರೊಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುತ್ತಳತೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಸುಪಾಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮೇಲೆ ದಂಡ ಎತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಏನು ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖಂಡಿತ 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 ಕ್ಷೇಮವಾದಂತ ಸ್ಥಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಸೊ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕಾಣ್ರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬಹುದು ಏಕಾಏಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಲಕ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರಲಿ ನಾವು ಕೋತಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮರಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೌದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ಶಿವ ನಮಗ್ ರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾರು ದೈವ ದೈವಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರೂಪ ಹಲವಾರು ಹೆಸರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಷ್ಣುನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಿವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ತತ್ವವನ್ನ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಶಂಕರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಇದು ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಲಿಂಗ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ
ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶಾಸನಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಐನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನ ಮಂಟಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಐನೂರಿಂದ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ತಂಗುದಾನ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ತಂಗುದಾನ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಣ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕೈಲೇ ಇತ್ತು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಕುಟಿ ಏನಿದು ಅರವಂಟಿಕೆ ಇದು ಸರ್ ಇದು ದಾಸೋಹ 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 ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಂಟಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಮಗದೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗೆ ಮಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇದು ಸ್ಥಳ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಐನೂರು ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವಜರು ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ ಸರ್ ಇದು ಈ ಒಂದು ನಾಗ ನಾಗಕನಿಕೆ ಸೊ ನಾಗಕನಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವನ ಒಂದು ಆಭರಣ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಶಿವನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ವೃಷಭವ ವೃಷಭ ವೃಷಭ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಂದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಂದಿ ವೃಷಭ ವಾಹನ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಶಿವನ ಎದುರುಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವನ ಆಭರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗ ಸೊ ನಾಗವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಹೊಂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೈನಿಕರು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಸೈನಿಕರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಾವಿ ನೀರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬರಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಳೆ ನೀರ್ ಬಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಳೆ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದು ಸೊ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಮಳೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನೀರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಾನು ಈ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಕೆತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನೀರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಇದೊಂದು ಕೊಳ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪುಷ್ಕರಣೆ ಪುಷ್ಕರಣೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಸ್ಥಳಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಮೂಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ನೀರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಳ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಆಳ ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೇ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಕಾಲ್ ಜಾರ್ ಬಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿವಗಂಗೆ ತನಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಬದ ಪ್ರತೀತಿ ಏನು ಸರ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಂಬದ ಪ್ರತೀತಿ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಗರ್ಡ್ ಕಂಬ ಅಂತ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಡ್ ಕಂಬ ಇತ್ತು ಗರ್ಡ್ ಕಂಬ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರ ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಬೀಳ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿರುವಂತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಿಯ ಒಂದು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇದೆ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಧಿ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಚು ಇಂಚು ಬಿಡದಂಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರ ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಬಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಇದ್ದಂತ ತಂಗು ದಾಂಡ ಸರ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಉಳ್ಕೋತಿದ್ದಂತ ಜಾಗ ಇದು ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರ ತಂಗು ದಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಒಂದು ದಶಕದ ಆಸುಪಾಸು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಇಡಿಕೆಗಳು ಅವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಆಕ್ರಮಣ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇರಬಹುದು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದ್ರು ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡಿಕೆ ನೋಡಿ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇಡಿಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ ಜೊತೆ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂಚಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಂದಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇಂದ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಕೊಠಡಿ ಇದು ದಯಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನ್ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋತಾ ಇರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಂತ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅದಾ ನಂತರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಇಟ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೊ ನೀರಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಗೋಗುವುದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹಿಡ್ಕೇನು ಸುದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಏನ್ರಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ ಪಂಚಲೋಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಂಚಲೋಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಕಾಯಿ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಕಾಯಿ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ತರ ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವ್ರೇ ಸಿಮೆಂಟ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನೂವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಒಂದ್ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ನಾನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಆದ್ರು ಆದ್ರೂ ಸುದ ಈ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆವೇಶಗಳು ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಬಿದೋಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಸೊ ಹಿಂಭಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರಿದೆ ಏನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರ ಬಂದ್ರೆ ತಂಗುದಾಣ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರಿಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಸೈನಿಕರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಆಹಾರ ಶೇಖರಣೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ದಿನಸಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀರುಗಳನ್ನ ಶೇಖರ ಶೇಖರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಯಾರೋ ದಂಡ ಎತ್ತರ್ತಾರೆ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರಿ ಆಯುಧ ಒಂದು ಆಯುಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೊನೆ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಹ್ ಏನು ಆಹಾರ ದಿನಸಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಮ್ ಇದು ಕೊಠಡಿ ಕೊಠಡಿ ಕಡಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿನ ಈ ಏನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಸ್ಥಳದ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಕ ಅದು ದ್ವಾರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಹೌದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೃಹ ಗುಹೆ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಆರು ಮುಖ್ಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಗಳಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಗುಹೆ ರೀತಿ ಇದೆ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ನೀವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಕ್ಕಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಿ ಗುಹೆನ ಇದು ಖಂಡಿತ ಗುಹೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಉತ್ತರಿ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸವಿಯವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದು ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಯಾರು ಇದೀರಿ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಜಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರವಿಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಪಬ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಲ್ಲ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಅಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಐರನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಸ್ಥಳ ಸೊ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನೇನು ಬೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗಾ ಅದು ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವನ್ ದುರ್ಗಾ ಕಲ್ಲು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ ದುರ್ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಆ ಕೋಟೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಎಂಟಿಸ್ತೀನಿ ಫೈರ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಂಡಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಗಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಂತ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಕರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೈರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಲೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಸಂದೇಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸರ್ ಏನು ರವಿಕುಮಾರ್ ಇದು ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಉತ್ತರಿ ಉತ್ತರಿ ಬೆಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನ್ಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಂತೆಂತ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ ಶಂಕರ್ ಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ಬೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತಕ್ ಆಗ್ದಲೆ ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹತ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರುಗಳು ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರುಗಳಿಗೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಏನೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ಗುಣಿ ತಗಿ ತಕ್ಕಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿನ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಏ ಒಂದು ಈ ಶಂಕರ್ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೋತೆಗಳಿದೆ ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ನವಿಲುಗಳಿದೆ ಸರ್ ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಸರ್ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಾನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಮ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಸೊ ಡೆತ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ಸರ್ ಇದು ಡೆತ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಘಟನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ ತರ ಏನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಥವಾ ಸೊ ಅಹಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡಿಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಶಿವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೀವಿ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದು ಕಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಉಳಿಯೂರು ದುರ್ಗದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದುರ್ಗದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಉತ್ತರಿ ದುರ್ಗದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ
ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಗರ್ಡ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಬಿಳಿ ನವಿಲು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಳಿ ನವಿಲು ಬಿಳಿ ನವಿಲು ಅದು ಸರ್ ಬಿಳಿ ನವಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತವ್ರು ನೋಡಿ ಇದು ಬಿಳಿ ನವಿಲು ಇದು ನವಿಲು ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನ ಈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂತಿಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುದ ಹಂಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೋದು ಇದು ಒಂದು ಸುದ ಉಗ್ರಾಣ ಸೈ ಸೈನಿಕರು ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ದೇವಾಲಯನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈಗ ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಹೇಳೋದು ಇದು ಉಗ್ರಾಣ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ಲೇಸು ಹ್ಞೂ ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಅಳತೆ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಹಿಡಿಕೆ ಗೋಡೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೋಡೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಡಿ ಮೂರು ಅಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ಟಿಕೆಗಳು ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋ ಅಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ದೇವಾಲಯ ಒಂದಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಗಿಲು ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು ಬಗ್ಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಒಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೋಬಹುದು ಯಾಕೆ ಇದು ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ರ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮದ್ದು ಗುಂಡುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದೂಕುಗಳು ಇದು 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 ತಂಗುದಾಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಸುದ ಸಾರಿ ಸುಮಾರು ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಆದರೂ ಸುದ ಏನು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಜನಗಳು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳು ಅಷ್ಟು ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು
ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿದು ಎಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು ಸೊ ನೀರು ಹರಿದು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ಚಿನಿಹ ಒಟ್ಟೋಗಿದೆ ಏನ್ತಿಗೆ ಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ್ ಬಹುಶಃ ಆಂಜನೇಯನ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹನುಮಂತನ ಸೊ ಆ ಕುರು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಖಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ 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 ಈ ಕಡೆ ಕುರುಹು ಅದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅದು ನೀರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ನಿರ್ಮಿತನೇ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇವತ್ತಾದ್ರೆ ದಾರಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಂತ್ರಗಳಿದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಸೊ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಆ ಕಡೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಸನ್ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಫೋರ್ ಎ ಎಮ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಟ್ರಕ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟು ಉದಯ ಆಗೋದು ಸೂರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅಸ್ತಮ ಆಗುವಂತದುರ್ಗವನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸನ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆತ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಪುಷ್ಕರಣೆ ದೇವಾಲಯ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಗುಹೆಗಳು ಗುಹೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಹೆ ಇದೆ ಆ ಗುಹೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಓಡಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆಗೆ ಹೋಗೋ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲು ಇವಾಗ ಬಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಬಿದೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹದಾಕಾರವಾದ ಬಂಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳಿದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ದೃಶ್ಯ ಇದು ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಳಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಇದನ್ನ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಗುಹೆನ ಸರ್ ಇದು ಇದು ಗುಹೆ ಅಲ್ಲ ಗುಹೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಗುಹೆಗೆ ದಾರಿ ಇದು ಈ ದಾರಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಇದು ಉತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಸಾಕ್ ಬೇಸಿಬೇಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋ ತರನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹಾ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಏನ ಒಂಥರ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೂಪರ್ 
ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಏನಿದು ಚಕ್ರ ಇದು ಇದು ರುಬ್ಬಕಲ್ಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ರುಬ್ಬಕಲ್ಲು ರುಬ್ಬ ಗುಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಇದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತ ಬಂಡೆ ಇದು ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರಾಗಿಯನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ರುಬ್ಬಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಈ ಗುಂಡಿಂದ ಈ ಗುಂಡಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಆರ್ನೂರು ಕೆ ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ನೂರು ಏಳ್ನೂರು ಕೆ ಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದು ಅಂದಾಜ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಬ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿನ ಕಾಲದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಣಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏಕ ಎಲ್ಲ ಏಕಶಿಲ ಪೂರ ಏಕಶಿಲ ಏಕಶಿಲ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಸುದ ಒಂದೊಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಶಿವಶರಣ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಚಂದನ್ನು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅವ್ಳ ಹೆಸರು ಸಂಜನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋದು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮುಖ್ಯನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ನಾವು ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟನೂ ತಲುಪ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ದುರ್ಗಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ದುರ್ಗಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ದುರ್ಗ ಕೂಡ ಒಂದು ದುರ್ಗ ನಾವು ಸುಮಾರು ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾಕಳಿ ದುರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಶಿವನ ಇದ್ಯಾವುದು ಶಿವಗಂಗಾ ಶಿವಗಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವನ ದುರ್ಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ದುರ್ಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದೀರ ಸರ್ ಇವಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ಜನವರಿಯಿಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ರಾಮನಗರದ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ರಾಮನ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯಾವ್ದದು ಇನ್ನೊಂದು ರೇವಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ರೇವಣ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹುತ್ತರಿ ದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ಏನು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಚಾರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಸಕ್ ಮಸಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಗೇಟ್ಗಳಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋದಿವಿ ಯಾರೋ ಮಹಾಶಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸವಿದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬೆಟ್ಟನ ಆಕಾಶನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇನೆ ಕಳೆದೋದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂ
ಆ ಭಾನುವಾರ ದಿನ ನಾವು ಆ ಏನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವನ್ನ ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಭೂಮಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಸೈಟು ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತಗೊಂಡಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂತೋಷ ಈ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಂತರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಮಂಗನಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಭಯವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆವಾಗಲೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇವೆ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣು ಪದಾರ್ಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಚಾರಣದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮುಗಿಯೋದ್ರವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡೋದೇ ಬೇಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಟ್ಟನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನೀವು ಬೇರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ಚಾರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಅವರ್ಣನೀಯ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್